Për shëndetje të ndëruar shikues të emisionit Startup. Në emisionin e sotëm, i cili shënon 135 në mëradhë, kemi vendosur të flasim për këtë vit të ekonomis, vit kjo i cili u shpalë nga institucionet e Republikës e Kosovës. Naturisht, bizneset, ekonomistet dhe qytetaret e pritin mirë, këtë të quajtur si viti kë ekonomis, por që farë konkretisht për në bankë kë vit të cilat janë projekte gjvillimore, me theks të veçanë, që farë do të ndihmohet grave ndërmarse, do të diskutojmë sonte më tëftuar atë mija. Kështu në studio kemi zonjen Sala Berisha Shala, kryetare e Komisionit për zhvillim ekonomik. Mirë se erdhe zonja Shala. Mirë se gjitha. Falem dire që jeni sonte me ne. Kemi zonjen Magbule Shkodra, zavens ministre në Ministrin e Zhvillimit Rajonal. Mirë se erdhe zonja Shkodra. Falem dire të përftesën. Falem dire që jeni me ne. Kemi ashtu Arjeta Vullen, nga dhoma ekonomike grave të Kosovës. Mirë se erdhe Arjeta. Falem dire që jeni sonte këto. Falem dire Falemderit edhe njerë që keni ardhur sonte të flasim për këtë vit të ekonomisë dhe qëfar konkretisht do t'ishtë e mirë të bëhë qatë këti viti, por prakesht informojmë shikuesit tanë që në historin e realizuar në teren, sonte do t'sjelim një ndërmarje sociale, edhim që ndërmarje sociale naturisht themelohen me qëlimin e mirë që të ndihmojnë shoqërin, të ndihmojnë rejthin dhe kjo ndërmarje sociale që do të prezentojmë sonte është themeluar pikrisht për atë, për të ndihmuar të rinjet në bursa dhe në studimet e tyre marje sociale, është të meluar nga disa të rinjën e të komune se Skenderaj, është kjo snap cake, një dyqani vogel që ofronë në bëllësirat e ndryshme dhe nga fitimet e kësaj pune që bëjnë të rinjët, kam vendosur të ndajnë për të rinjët e tjerë që të studiojnë. Naturisht për atate cilët nuk i kanë mundësit, për detaje do të usjelim në storjen që kemi përgaditur pas së bisedes që do të zhvillojmë me mësafiret e ftuara në studio. Zonja Shala, kur flasim për këtë vit të ekonomis, fillimisht jam kur e shtare të di se qëfar parashe plani i punës i komisionit për zhvillim ekonomik në shenim të këti viti? Spori, falim derit për ftisë të në dhe një herë. Ju përgëzoj për punën e mirë që po e bani për mes me djumit juaj. Kjo është emisioni një që në të të pesë, që si që e thate dhe ju, dhe besoj që i ka posë efektet e veta në kuptimin e promovimit të aktivitetetve të grave dhe në kuptimin e asaj se gratë ja dalin, në kuptimin e asaj se grave ju duhet ende hapsir për të fuqizu ekonomikisht, pëse ju edhe në sfera tjera. Unë këtu jam, dhe me thonë, në cilësin e deputetes, në cilësin e kryetarës e komisionit të cilin e odheq, që është komision për zhvillim ekonomik, infrastruktur, trekti, industri dhe zhvillim rajonal. Kojnë që idejnë së është e bashkë bisedusja ime është dhe vëndës ministre, Ministri së zhvillimit rajonal, Ministri e cila i përgjigjet në fakt komisionit dhe nësi komisioni për cilin politika strategjit që e zhvillën kjo ministri dhe duhet jemi vazhdimisht në bashkëpunim të ngusht si institucione, këtë rast institucionin lidhë zhvendës me institucionin lidhë zbatus. Ne e kemi miratu, si që thate dhe jo, një plan të punës, si pas procedurave dhe regulave të regulores e punës e kuvendit, në fillem të këti viti kemi miratu dhe planin e punës e komisionit, këti viti kalendarik. Në kodrë të obligimeve tona dhe aktivitetetve tjera që janë të parapara në komisionin për zhvillim ekonomik, kemi parapo edhe që e vlenë sënë të të përmenet në këtë emision të juin, i kemi parapo edhe vizit bizneseve, private dhe publike, po me theks të veçant bizneseve private, ne në plan nuk i kemi specifiku se cilin biznes do të avizitojmë, sepse më varsisht se si do t'i ka në agendat dhe deputet tjerë që janë antarë të komisionit, ne do t'i specifikojmë, po kryesisht kemi mendu që të vizitojmë ato biznese që udhiqen nga gratë me pasë, me qëfar balafaqonë ato, me qëfar vështërsish, a kanë e para vështërsi ligjore, me qenë se vinë nga kjo pozicion ligjvenës, se a janë ligjët ato që e përmirsojnë të bërit biznes, apo e vështërsojnë cilat janë mundësi tona me i regullu me ndërhyne ato ligje, e kështu me radhë. Prandaj, edhe kjo vit, me të drejt, do të quet vit i ekonomis, vit i zhvillimit ekonomik, po shpëtëzoj rastin me përmen se javën e kaluar, isha pjes e një agjende shumë të rëndësishme të qeverisë të Kosovës, këshili komtar 
për zhvillim ekonomik të Kosovës, me automatizëm janë piesë e këtyre takimeve dhe mbledeve nga si sekretarë e komisionit, dhe mërë mirë që në nënën e ditës, në këtë takim ishte edhe fuqizimi i ndërmonët vograt mesme me theks të veçant gratë, sepse dhe ashtu ligji ja për parsi i parashe, që grave të japë për parësi naturisht në kushtet të barabarta me bizneset që dhe heqin jo gratë apo burat, ato kanë pojena ma shumë dhe dhe të japët për parësi që të përfitojnë grante dhe subvencione dhe kështu me radhë. Pra ndaj është e mirë me drejtë institucionet tona e kanë marë seriëzisht angazhimin që këtë vetë të jetë vetë i zhvillimit ekonomik e në këtë rast një si gratë duhet të shvidzojmë që e zhvillimin ekonomik të ndikot kërësisht nga gratë. Duket një mobilizimi mirë i gjitha institucioneve, jo vetëm atyre shtetrore, por edhe atyre private dhe organizatave të ndryshme që operojnë Kosovë, janë mobilizuar në kuadrë të këti viti ekonomik, po e them nga që shumë herë kemi diskutuar në studio, që kanë shprej ga dishmërit të kontribojnë se cili në mënyrën e vetë, në mënyrë që të ngritet sa më shumë kjo qështje dhe të ndimohen sa më shumë sidomës mund të dim konkretisht cilë është plani që është para pa të realizohet gjatë këti viti në aspektin rajonal? Po, po fillojnë nga jo se në fakt që farë bënë Ministria e Zhvillimit Rajonal për të arritur të këpytja e juaj. është në interes të publiku që të din, në fakt se Ministria e Zhvillimit Rajonal ka një objektiv kryesore, eliminimin e disbalancit socioekonomik në mes të rajonave ekonomike në Kosovë. Pra në Kosovë janë 5 rajone ekonomike, po flasë ekonomike, dhe qëllimi jonë është se të shofim ku ka zhvillim më pak dhe të ndihmojnë rajonin apo qytetet ose qytetet për brenda rajonit. Në vitin e kaluar, ne kemi lansuar dhe të të skema në granteve me të cilën kemi pas për qëllim që të ndihmojmë sektorin privat. Dhe kemi arritur që dhe të të për mes kësa ndime të arrim të numrin e të punësuarve në dikun rrët 600 persona. Kur për them 600 persona, pra nuk është fjalla vetëm për 600, por është fjalla për 600 familje. Këto të një të tëtë persona janë që janë të regjistruar në trus dhe gjithë dëgjë është në mënyrë ligjore e reguluar. Po e cekë i këtë fakt, për arsye se jërë rrëllëherë dëgjojmë nga publiku se po thuet se janë punësu, por nuk janë punësu, kështu që Ministria joni ka kushtu një rëndësi të veçant edhe monitorimi të të gjithë procesit. Në vitin e kaluar kemi pas dikun rrët 1.700 aplikacione, prej të cilave 148 të tëtë tëtë janë kualifiku si fituese, ndërka që prej 148-52 kanë qenë grasë e vajza, mund të them. Tani shtruat pytja se ndoshta pse jo më shumë ose pse, pse nuk është numri më i matë. Po për ta dëm përgjigje në këtë, është më mirë të të që të analizohen edhe problemet që shkojnë me gjithë këtë proces. Ka me nëni probleme që mund të këtë? Unë mendoj, nga jo dhe të të që kam pa nga përvoja ime, që ne diskutuam pak më herët, përvoja ime edhe politike, dhe përvoja ime edhe profesionale e më hershme dhe tani në cilësina një përgjithës e zyrtare shtetrore, unë shohë se gratë kanë nevoj për më shumë ndimë. Jo rrallëherë, ne takojmë edhe gratë të cilat nuk kanë edhe ndonjë një ide se qëfar duhet të bërë, qëfar mund të bëjnë. Ndonjëherë takojmë edhe gratë që e kanë idén, po nuk e kanë mundësin të realizojnë. E ndonjëherë do të takojmë edhe gratë që mund t'i kenë gjitha këto komponente, po ja që nuk janë në një huri për ato që ka shteti mund t'ju afrojnë. Cilat me ndonjë që janë shqetsimet e gratë? Po... Po ndërlidhe ma që e thash, pra më pëlqe ideja e zonjës deputete, e cila e përmendi se do t'i vizitojnë bizneset e grave, dhe është mirë të shkojnë dhe të shofin më shumë të mësojnë prej tyre. Po ashtu, du të ndërmiren edhe iniciativa tjera që të arrihet të gratë të cilat janë në përfshatra, gratë dhe vajzat, të cilat po thuaj se nuk kanë edhe ndonjë ide. Pra, të këto organizatat ju qeveritare, të gjitha kemi mjaftë shumë në Kosovë, të gjindet ndonje që me të vërtet në praktik e realizon punën e vetë. Mundet e të ndoshta edhe ka, ju kërkoj falje nëse unë nuk jam në DNI, po për aqë sa unë kam pa dhe kam pa prej të rinit, nuk kam pa që e do të të ka ndë një organizat jo qeveritare, apo të ne nuk përdu të ahi që krejt përgjëtsin nga qeveria, sepse edhe ne si shtete kemi përgjëtsin kryesore, thuhet mirë po ja të përdorën dy komponentet. Që kohet në përfshatra dhe të mblidhen gratë dhe vajza, të ju ipen ide se qëfar mund të bëjnë ato. Jo rallëherë kam ngritur temën, sepse për shambull të aplikacionet ne që kemi pas, i kemi analizuar pak se për qëfar biznese kanë aplikuar më shumë gratë. Më shumë kanë aplikuar për floktari, për shërbimet e estetikës, për konsulencë, për dizajnim të softverve, do të të ka një leramani. 
dhe unë kam kërkuar që përveç të përkrahën këtu, ma gjena një takim të fundi që kisha me një nga përfacuesit e Gjajka, është një donator, një përfacues këtu që nga Japonia, një agencion, i cili është i interesun për të andimuar më tutje Kosovën, e kam diskutuar idejen që të ofrohet dhe të të vajzave të reja, sepse ne kemi vajzat të reja të zonja shumë inteligente, të cilat kam nevoj që të ipet një farë udhërëfyesi se edhe ato mund të jenë pjesë për shambull e teknologjisë informative. Dhe të mos i orientohemi të gjitha dhe të të vetëm në këto që i përmenda, me respektin se dhe ato janë të nevojshme, gjithë dhe shëshri ka nevoj për një lojloj shmëri, po kam kërkuar që në profilet e teknologjisë informative, ku si mbas të dhenave, për shambull në teknologji informative, kemi vetëm 22% të punësuara dhe të të janë graës e vajza. Shtu që kam kërkuar që të organizohen kurse me përmes donatorve të ti, që të trajnohen këto vajza ose gra, në mënyrë që të fillojnë ato bizneset, sepse ka mundësi për të ofruar shërbime edhe online, shërbime dhe të të atë plëtsimit të aplikacioneve, apo të dizajnimit të webfaqeve, apo të ndë një loj programimi jo të shumë të natyres e të lartë, mirë po ka mundësi të gjindër në dhe modalitetet tjera. Por, po duat të theksoj, po ashtu se Për shambull, këtë vit, ne kemi bërë një platform të re, kemi bërë në funksion, platformën online, vitin e kaluar ka qenë platforma dhe të të për mes aplikacionit hard copy të quaj ashtu, në dërka si vjetë kemi bërë një përparim dhe kjo është edhe për hirë të transparensis dhe dhe të mundësit shtë më të letë për të aplikuar, dhe të njën kam pasu një shqecim se qka nëse për shambu një numër i grave dhe vajzave nuk kanë qasje në internet, ne duhet të kemi edhe këtë parasysh, sepse edhe po që se e ofrojmë të, por jemi munduar që këtë qështje të zhidim për mes ndima që na kanë ofruar agencione zhvillimore rajonale, janë pes agencione zhvillimore rajonale të cilat funksionojnë në për këto rajonet ekonomike që i përmenda, të cilat në bashkëpunim me ministrin ton u kanë ofruar të gjitha kush do që ka kërkuar ndim për të plëcuar aplikacionin online u është ofruar ndima. Pra, unë po i cekë i këto se kur të ofrojmë diqka, gjithë mund të kemi parasysh se sa mund të arrije të publiku, të qytetarët, nuk është ideja vetëm të qesim aty një platformë dhe ndoshta qka nëse një numëri madhi gravë ose vajza ose në përgjithsi qytetarëve, ndoshta dhe kanë informacion, po ja që nuk e kanë mundësin të aplikojnë, shtu që ne jemi kujdesur edhe për këtë pjesë. Për ndryshë me ndoj që këtë vit, qeveria e Kosovës, për të për të në fakt për të arsuituar këtë që e ka me të vërtit është viti e ekonomis, ka vendosur që Ministri Ston edhe për shka këtë rezultateve që i kemi arritur, i ka ngritur bugjetin që ne të ndimojmë sektorin privat dhe besoj që këtë vit do të kemi një numër më të madhë të punësuarve, por gjithmon po e ceki është presoj që sa më shumë gra edhe vajza të aplikojnë. Ta ceki vetëm edhe një detajt e më nësi marë po, në aspektin se a i kemi dhëm për parësi gruas, unë them që ne jemi munduar, sepse Ministria jonë ka një objektiv tjetër në zhvillimin rajonal, dhe të të dhe nuk është e lejuar në basë të asaj udzimeve dhe gjithane që i kemi, që të bëjmë dhe të të një ndarje të tjilë. Mirë po kemi arritur në një koordinim me Ministrin dhe me kolegët të tjerë, që nëse të ne arrinë dy aplikacionet të cilat po entohen me numrin e njej të pikve, atër nëse kemi një grua dhe një bur atjerë të japim pra për parësi grave. Kjo është e tëra që kemi arritur të bëjmë në këtë kuptim, mirë po kjo nuk do të... Në mënyrë që të ndihmoni... Po, që të ndihmojmë sa më shumë që të inkurajojmë, sepse nëse i kemi grat e kyqura dhe ma tje po e ceki këtu, se të ne, me ndoj që ende mungo një analiz e thukte asaj se qka do të ndodhte, si kur me të vërtit grat të ishën të kyqura në ekonomi qka të të ndodhë të me zhvillimin ekonomik. Ne ende nuk kemi të dhëna statistikore që do të mund të nga të regoni me të bërte që të nga qartëson neve sa është e rëndësisht me kyqja e grave dhe vajzave në ekonomin e vendit tonë. Kemi arjetën nga dhoma ekonomike grave të Kosovës dhe arjeta ju sonte për përfatsoni gratë ndërmasë, një farë mënyre jeni zëri tyre të themi grave më të fuqishme të cila drejtojnë biznesën Kosovë, sepse dhoma ekonomike ka një numër caktuar të grave të fuqishme ndërmarse. Mund të nga thoni në këtë vit të ekonomisë, cila do të ishin kërkesat e grave ndërmarse në vendin të? Gratë ndërmarse, pikë së pari, dhe më thonë, kanë qështjen e financimit, pas ta janë afati i financimit, dhe më thonë, në momentin kër bëjnë investimin të lejohën që bile për një periud një vjeqare të jenë të lejuara nga tatimet, në më thonë dhe nga obligimet shtetrore, në mënyrë që të marrin vetën dhe të fillojnë me një kuraju pak ma ndryshe dhe gjithmonë në mbështetje, në më thonë, të këti grupi të organizuar. 
Përpos qështjes, dhe më thonë, të ligjeve apo zimeve administrative me cilat regulohet qështja e grave në biznes, janë edhe stereotipet të cilat pambarësisht ligjeve dhe regulohet apo zimeve administrative, jemi në një proces që këto nuk mund të regulohet nëse edukimi i shëqëris nuk është konform apo nuk përgjigjet me ligjin që dhe më thonë që ta zbatoj. Ne jemi dëshmitar të shumë zonave në Kosovë, ku dhe më thonë femra shikohet ndryshe apo nuk i pët përparsi në biznes, qoftë dhe të jetë ndoshta edhe pjestare e financave të shtëpis, kështu që në këto rathana dhe më thonë gjithmonë duhet një përkraje pak më fuqishme, jo vetëm shtetërore, por dhe më thonë kërkod një mobilizim i gjithë shëqëris në mënyrë që të ka përcejim këtë hendek dhe të kemi shembuj të mirë duke filluar nga qeveria me pjesmarje në gruas në vendimarje, në pozicionet të ndryshme, qofë ministre, ambasadore apo në gjitha pozicionet kyqe të shëqëris, sepse vetëm e në këtë form ne mund të japim shembuj të mirë, sepse nga njerë ligji mund të jetë shumë i mirë, Mirë po një emision i tilë, su kur ju që e drejton e sot, dhe që është një zë, i cili e shkon në gjithë shtepi, e ka një fuqi shumë atë madhe që të ndryshohet mentaliteti. Sepse ne kalojmë për një shëqërie, do më thonë, patriarkale me një form tjetër të organizuar, ndoshta që sot femrat i shojmë në pozicionet të ndryshme, mirë po pak është numri i femrave aktive, në gjitha sferat qofta të ekonomike, politika apo sociale. Shtë që do të kërkoja që kësi emisione, kë këto loj debatësh që ndikoj në edukimin e familjeve të ndryshme në mbarë Kosovën tjetë ajo pika kyqe e cila do të ndikoj që femra të ketë një brazi në shëqëri dhe të jetë e përfshire në gjitha sferat qoftë ekonomika apo dhe ato shëqërore. Jo vetëm zhvillimi ekonomik, jo vetëm ligjet, mirë po jenë edhe përkrajet e ndryshme që gratë kërkojnë. Do më thonë, shpesher, inkubatorit e biznesit, jënë format e mira të organizume, ku femra shkonë, provon, kanë iniciativë, sepse gjitho fillimi biznesit është i fështirë edhe i mungon kurajo, kështu që kur ofrohot në një inkubator biznesi, një shërbim i përcjelur për me fillu biznesin, dhe më thonë se nuk mund është vetëm i ki financat edhe fillova këtë lej biznesi, edhe kush është taj ideator që do të asugjëroj në atë gru që filloja këti biznesi dhe do të këtë sukses. Mirë po, një inkubator, bë një analiz të regut, bë një hullumtim të regut, e ndimon një një gru ndërmarse me business plan apo me perspektive në një biznesi. Po ashtu financimi ati biznesi, letësimet tatimore për këtë ndërmarse të re dhe normal gjetja e tregut qoftë në Kosovë apo jashë saj për produktin që aja do të kryon. Apo qoftë edhe shërbimi që aja të zhvillon këtë produkt. Në më thonë, kjo mund të bëhet me një koperim, me disë qeverisë, shëqatave të ndryshme të grave, të cilat jënë shumë afer me biznesin e grave dhe mund të ofrojnë shërbimet të tila që të organizohen, që të kemi këtë form edhe të shihet rezultati i organizimit si inkubator ku ka një hapsir e ka një letësim, mund është me pas dhe të kompani produse të cilat fillojnë biznesin me një hapsir, ku ndoshta pra të hapsir ato së sjenë gjendje me fillu, mirë për do tjetë një letësim, ajo hapsir, ajo makineri që i ofrohet asaj grue në ndërmarse, ndoshta më pas 2-3 vjeta, ajo nuk do të ketë sukses, një 2 prej tyre, mirë për do të vjetë dikush tjetër dhe të zëvëndësën atë loj biznesi. Shtu që kjo është ajo forma që na muj me bo një organizim të mirë, bashkërisht, dhe me pas një sukses në të ardhmen. Sepse është një proces, nuk është dishka aty për aty, dhe më thonë, kërkojmë që të ketë projekte dhe politika afat gjata zhvillimore për femrat.
Në këtë vit të ekonomisë me duhet ju pyës, nëse eventualisht keni marrë ndonjë eftes për bashkëpunim, për realizimin e projekteve të ndryshme, apo për të marrë shqecimet e vetë të juve ndërmarëseve drejt për drejt nga qeveria, institucionet adekuate që do të zhvillojnë këtë vit të ekonomisë me aktivitetet e shumë ta. Unë e se antare bordit në gështatë, dhe më thonë, jam vëllnetarisht, ku drejtore isha lindita kastrate, ajo është prezente në gjitha takimet që mbahen, është pashtu pjesë edhe e këshilit për zhvillim ekonomik, shtu që gjithmon avokimi apo fjala e grupeve që përfacojmë, gjithmon është bashkëpunim me qeverin, dhe më thonë është një zë ku grumbëlohen shumë problematika apo barjera të cilat aty shfaqen edhe paracitën si pengesa për zhvillim ekonomik në përgjithësi ndërsa dhe përgruan veçanti. Po, zonja Sala, ju përmendet që gjatë këti viti si Komision për Zhvillim Ekonomik keni parapar që ndërshta kohë pas kohë të vizitoni bizneset private për arsyet të ndryshme naturisht edhe ato publike e kështu me radhë, për unë do të nalem gjithmon të sektori privat dhe jam kureshtarit e di keni pas në do një arsye më të veçantë rëth kësaj që ju keni marë si iniciativë për të vizituar dhe cilat janë rezultate që ju prisni para prakisht ti keni nga këto vizita. Gruja të gjithmon duhet gjej arsye të veçantë për mendimu gruan. Duke qenë në krye të këti komisioni shumë të rëndësishëm si trupe kovendit të Kostovës, pse jo mësë më shfrit zura ostin me vizitu bizneset e grave, e pse jo kër ki mundësi me ndiku edhe një infrastrukturu ligjore, me i vizitu në teren, me i po vështirësit e tyre. Dhe kjo është ajo e veçanta që ju po e kërkoni për me spytje së tjuaj. Dhe me knasi, do t'i bëjmë të vizita dhe jo vetëm një, ne i kemi para po me plan të punës me që ndikon në gjithë të remuj vizita bizneseve, sepse plan një shumë ingjeshur, komisionin cilin e odheqë, i ka 25 fusha që duhet me përcijel, me i monitoru që ka pëndodhë, i mbulon 4 ministri për gjigjen, 8 agencionet pa mvarona dhe është e pa mundshme me kriju hapsirë matë madhe se se kjo që e kemi para po. Pra ndaj, kjo është aja arsuja veçan dhe pjese e Komisionit për zhvillim ekonomik janë edhe kolegët e mija që po ashtu, janë duke shtyra gjindin e gruas me mundësik dhe pozicionin që e kemi e si ligjvense të kuvendit Kosovës. Dhe më besoj dhe shpesoj që në qofë se nuk do të këtë efekt tjetër vizita, do të këtë efekt moralizus për ato gra që jo të heqin bizneset. Dhe naturisht, unë gjithmon me ndoj dhe në këtë rast për shujtëzërasin me kërku që të për cilat me media dhe vizitat edhe mështetja dhe ato, sepse do të kuptojnë edhe gra tjera që janë në kënd Kosovë, se vërtet dikush është ka i mështet nga institucionet matë larta, kuvendi, qeveria, e kështu me radhë. Përveç këtyre ndihmave që ne i mundohemi se cila nga pozitat tona, nga uda ekonomike dhe nga Ministria e Zhvillimit Rajonal, po është mirë kur për cilat edhe media ka foqine pas dhe vëndësushme dhe kur për cilat në gjitha këtu aktivitete për mes medjave, ato gra edhe gra tjera që nuk i kanë hyjë kësa i sfide, do të motivohen që të shvidzojnë drejtat e tyre dhe ligjore, po dhe hapsiren që i kushtohet, të me thonë, është kë mobilizim edhe përfuqizimin e gruas në ekonomi. Ajo që dëshiraj me thonë se në emisionit e formatave të tila, që kjo është i pazëve në sushëm hënë në gjithë familje, me ndoj që duhet tjetë, duhet tjetë dikush nga burat, që mos t'i bje se na po flasim me zvete si grao, edhe pse dhe burat i shojnë dhe i ndëgjojnë këtë emisionim, po nështë a kështë e me qenë andë ma mirë, kur është dhe një burë të dhe mërë pjesë në debate tona, naturisht pa e në nëshmu dhe angazhimin e tyre, sepse graot janë në una dikujna, motra dikujna, bashkërët e dikujna, e kështu me radhe dhe ata janë të interesu më sigurisht edhe burat janë të interesu me po zhvillimin e saj. Edhe përveç pavarësis ekonomike dhe zhvillimit e gruas ekonomikisht, ndikon natyrisht edhe në harmonin familjare, gjithësësi, ndikon në kjo angazhim i gruas dhe edhe njëse potencialit e saj edhe në biznise. 
Natyrisht ne kemi parë gjatë këtyre ditve të flitet shumë për këtë vit të ekonomis, por flitet nga burat dhe jo nga gratë dhe unë jo rasisht fëtova këto zonjat e cilat zëri tyre është shumë i fuqishëm vendit tonë të të rëgojnë që janë të angazhuar adhe këto në këtë vit të ekonomis. Ju falendrejë njëherë që jeni sonë të këto zonja shkodra, kur flasim për Ministrin e Zhvillimit Rajonal, ju përmendet të gjithë rezultatet që janë dhenë nga grantet që keni ndarë vitin e kaluar në nivelin lokal. Me ndoni që gratë shprehin interesim drejt për drejt, të jenë të kyqëra në këto projekte zhvillimore lokale, apo gjithmonë duhet të kënë dikën bra pas i shtytje të aplikojnë në projekte të caktuara. Të thëmë kështu të drejten, në në sesionet informuset të cilat janë mbajtur në për regione, në për qytete, në të gjitha, dhe të të kanë qenë pjesmarse dhe gratë. Unë vetë kam qenë pjesmarse në shumicën prej tyre dhe prezenca e grave ka qenë dhe të të në nivel që unë jam gëzuar për të mirë, duke i parë ato. Ato janë interesuar dhe të të dhe vetë kanë shprejur interesim, kanë marë mundin që të vinë nga një fshati ljarëvët të përcjellin atë sesion informus, po e përmenin një sesion për shemu ka qenë në deqen, në të cilin kishin ardhur gratë edhe nga fshatrat, kanë marë mundin, kanë dëgju se do të mbatë një sesion informus për të parë se si mund të fillojnë ato biznes dhe i kanë ardhur dhe kanë shprejur interesimin. Kjo është një rast, por ka dhe të tila të cilat për shemu, si që përmendje dhe zonja deputete, që ndoshta mund të dëgjojnë nga programet, nga këto që po e përmend që është mirë të përcjelen me sa ma shumë media edhe emisioni jujës e të bëtë edhe në teren që të përcjelen dhe sepse disa prej tyre mund të shojnë ndoshta për mes televizionit dhe ajo të jetë një motivim ose një inkurajim për atë që të mendoj të pakten për diçka të re. Dhe të të variojnë këto, ndryshojnë, ka që kanë interesim, ka që nuk kanë edhe ide, ka diçka që nuk kanë përkrahje, kanë ide, por nuk kanë përkrahje, dhe prandaj jemi në e këtu, prandaj është shteti këtu, për mes ministris tonë, për ato që e kanë ide, por nuk e kanë mundësin, po jemi edhe për ato që nuk kanë ide, por të pak të në tijin kurajojnë dhe të japim ide se si duhet të punohat. Por po e cekit gjithmonë, se me të vërtet duhet të jemi shumë afer grave, shumë afer tyre, të shkojmë Ministria ju në ka realizuar edhe vizitat monitoruese, shumë afer bizneseve të gjithave, bizneseve që kanë pituar për t'i par, dhe gjithmon me ndoj se kur je afer tyre, me të vërtet e vërejnë të pakten që ata e shojnë se nuk është se vetëm u është dhënë diqka, po u është dhënë diqka dhe dikush ka një mbikëqyrje pozitive pra, një mbikëqyrje për të par se sa për realizohet projekti. Mirë po, për ta kuptu thelësisht, dhe të të për ta zgjidhne dhe është të vështirë të arrimë në zgjidje, dhe të të është e pa mundur, se pëse shumë mire për me andi kolegja, arjeta, edhe tha që halë ka të shoqëris duhet të funksionojnë. Ne mund të bëjmë ligje, ligje mund të adresojmë, ne mund të japim grante, grante koti, por kur ne nuk e adresojmë problemi nga themelit e sajnë, nga gjeneza, ku buran, dhe unë shpesh në takimet me graju, them, ne gjithmonë e diskutojmë për shamu ligjën e barazit gjinorë, është 50-50 për fasimi, dhe ju them, sa prej juve e zbatonin familje në juj? Familje në juj, aty ku e është që lulla kryesore, është o që rritë është familja, a e zbaton të ligjën 50-50 në familjen të ndë atëherë kuptohet që kjo halë ka zinjërore dhëtë për cilët, fëmija dhëtë jetë në një kultur krejtë tjetër, rejthi është ende vazhdan të jetë më patriarkal, dhëtë të një kultur jo shumë për vazhdan të ndjehet dhëtë të kjo indikimi. Shtu që mendoj që për të pasur sukses dhe gratë me të vërtet për të qenë të kyqura në ekonomi, sepse vetëm zhvillimi isaj ekonomik mund të asjela që të kejtë dhëtë të, sepse kur të kari një zhvillim ekonomika e ka një zhvillim edukativ, kulturor, edukon edhe familjen mirë, familjë prej saj dhe një familje kretë ndryshe, po për të arrit kjo, duhet shëqri atjet e mobilizuar në të gjitha halkat e saj, të filloj nga aj edukimi parashkollor, aty, aty do të duhet të shikohet dhe të fillohet që prej aty të motivohen vajzat që janë të vogla dhe djenë që janë aty, që janë të barabart, dhe të gjitha pra, gjithmonë kërë e analizoj këtë problem, besoni që thëmë se unë mendoj, ok, të zhidim këtë, por ma se thëmë, jo, se kjo nuk është në regull, u ajo tjetra nuk funksionon, dhe në fakt dhe zëngjirë shkoj, këthejham në temelet e asaj ku shoqria të familja, aty ku buron gjithë shka. Arjeta nga gjithë kjo që është realizuar për këto vjetë, po flasim vitët e kaluara dhe naturisht për gjithë këtë që planifikohet të bëhet këtë vitë, mendoni që ka levizje pozitive në aspektin e përkrahje se grave ndërmarse, duke pas parasysh projektet që për realizohen me ndarjen e granteve, me konferencat e ndryshme, me vizitat e ndryshme, me panajiret e shumëta. 
Unë mendoj që gjitha këto ndikojmë pozitivisht, për shkak se kemi iniciativa, do më thonë edhe prej ministrive të ndryshme që kanë fillu me grante apo më format tjera të mbështesin iniciativat për gratë ndërmarse, do më thonë shpresoj që kjo të vazhdon si trend edhe tjetë gjithmon prezente, sepse si që thash nuk është femra që sot futët në biznes, mirë po do tjetë një proces dheri sa na të kemi një shoqëri në dështat të përfatsuar më shumë nga femrat në aspektin ekonomik dhe fusha tjera. Pra ndaj, duke filluar edhe nga shkullimi, edhe nga kurikula, ku ne jemi dëshmitar edhe të mësimeve tona, ndoshtan prej shkollës fillore, kërë e mësën një histori, të gjithmonë e mësën për një figur që është ma shkull. Më thonë, ka qenë luftëtari mirë, ose ka qenë, dhe më thonë, historia e ti, mirë për nga duhet marë edhe në këtë raste, vene të zhvillume, dhe më thonë, kam fillume marë raste të sukseshme të femrave të saktume, ku dhe ato mësohen prej femiris, si femi, nësa i nuk e kanë familje atë frymë, dhe më thonë, të të ketë në shkollë, ku a i duhet frymëzohet, ndështë nga një figur e njohur që ka qenë femrë dhe ka bo shumë gjana pozitive. Kështë që edhe kjo është një frymëzim, edhe kjo është një proces. Mirë po pres që vazhdimisht, duke pas parasyshtë dhe bugjetin e Kosovës, mirë po atë sa ka mundësi që të koordinohet me donatorët të ndryshën prezent që jenë mjaftë në Kosovë dhe të veprohet gjithmonë në përkrahjet me grante, me forma kreditës, but, me afate të gjata, dhe më thonë të investimeve të përkrahet gruja janë në mënyrë që të fillojnë të jenë sa ma shumë prezent të në biznes edhe në ekonomin e Kosovës. Duke pas parasysh që tashma institucione qeveritare, qof Ministria Gjgjilimit Rajonal, Ministria Bujtsis, kemi tashma Ministrin e Ndërmarsis dhe inovacionit që ndonë grante të shumë të... Praktis industris. Sigurisht, institucione të shumë të agencionin për përkrahin dërmarjeve të mesme dhe të vogla, ka shumë, por sikur e thatë, po ngecë një zinjirë, ndo shta ashtë, pak edhe ajë mësë interesimi vetë nga anagrave, apo mungesa informacioneve të dura që edhe i diskutuam? Unë e thashtë që që shpesh mungon kjo hapat dhe të fillimin i biznesit. Do më thonë, mund të ketë ideni mirë, të qëluar, mund të ketë gjitha mirë po gudzimi, qoftë dhe përgatitja për aprake, që të aplikoj në projekte, mund të jetë një penges e grave në biznes. Pra ndaj që dëmë bështetje, thashtë ndoshta një femër nuk ka mundësi me pagu një biznes plan 2 mero apo 3 mero sa kushtën në trek, për me bu një hullum tim, për me fillu një biznes. Ndoshta dhe në këtë dritim, mund të kemi përkrahje prej organizata të ndryshme që ofrojnë konsulentë, që të përkraha në gratë. Nësa jo të dënë me apliku, dhe më thonë të ofrojnë dhe punimi i projekt propozimit, sepse nuk është një investim, mirë po të ke fundit është një planifikim edhe për ministrinë apo gjithë akterë që dojnë me financuat biznes, për me para pa që a do tjetë profitabil, a do tjetë një biznesi sukseshëm. Sepse ndoshta ne mund të japim edhe të bojmë një investim të gabushëm, ku a i biznes do të investon edhe do të humë. Mirë po gjithë mund me planifikim është të shkama pozitive. Unë mendoj që edhe këto shërbimet para edhe pas projektit jenë shumë rëndësi. Në më thonë, na kemi biznese egzistuse, ku vazhdimisht kemi nevoj që të kemi konsulent, këshiltar, të orientojmë, apo hullëm ti me të regut. Këto jenë disa shërbime të cilat nëse fokusohen për një grupë caktum të femrat, do të kenë rezultatin e vetë. Zonja Sala, ju e përmendet programin që ka para par Komisioni për zhvillim ekonomik të realizoj gjatë këti viti, por kur flasim naturisht për gjithë këto institucione që një farë mënyre ju bje përgjithësia të raportojnë e Komisionin që e drejtoni ju, në grisin do njëherë që është jene grave? qoftë në këtë rast Ministria për zhvillim rajonal, grante që i ndarë Ministrit e tjera të mos i përmendi tashme më radhë? Tash që t'je me sinqert, raportimet bëhen në formën generale. Ju specifika vetëm kur kërkohet nga ona deputetve në këtë rast, kur komisionet kanë nga ona të rrështë që kanë më përbol edhe qeveria apo ministrat për kasë që vinë me raportu, kanë më përbol edhe me pytin që ka keni i bo për grat, që so për e këtë janë analizu e kështu me radhë. Po në raportimet, vinë vjatë rosha dhe më pastaj varët 
qka rjedhë prej debatit në komisioni. Natyrisht që nuk e kemi një statistikë, dhe sot nuk e di që egzistën ndo një statistikë se sa kanë qenë përfitu se grautë të këty në grauteve, nga Ministritë Ndryshme, përmend dhe inovacionin, Ministrinë e Zhvillimit Rajnal, Ministrija Zhvillimit Ekonomik, Ministrija Bujtsis, Ministrija Trektis dhe Industris, që është edhe sponsorizu se ligjit për ndërmonit vogla dhe të mesme dhe kushte parapome me dispozitat e pësaqme dhe një përparsi e grave, sidomos në në ofrimin e këshilave, projekteve këtë që i përmeni edhe zonjar jeta nga gështat. Pra ndaj, ne, më shkën me një, edhe nga kjo debat, ne duhet të bashkëpunojmë ngusht të gjebë një mënyrë se si të bashkëpunojmë me zvete, sepse si të co bëza për shifet që i kemi angazhimet. Edhe, me pas taj, a i bashkëpunimi e formësën atë mozaikun e tërsishëm dhe e kemi pasyren e tërsishme se ku është situata me gratë, so kanë përfitu për i këtyre donacioneve, so kanë përfitu për i këtyre, jo vëtëm donacioneve që jepë qeveria, apo dhe për i donacioneve nga jashtë, se tash për du me shujtë zorastin me përmen, kemi ndëgju për e mësisin, sfidat e milenumit. Në njën nga sfidat e milenumit është edhe fuqizimi gruas, jo vetëm ekonomik, edhe politik, edhe kështu me radhë. Dhe tani, sigurisht që jeni në gjarje se MCC-ja ka ofru 25 bursa për gratë, kryesisht për gratë, që do të shkojnë në Amerikë dhe të shkollohen në sektorin e energjis. Dhe për mu, unë kam konsideru që kja shumë rëndësishme dhe shumë e vlashme, sepse imi mësu të shofim gratë të angazhuara në arsim, shëndëtësi, në profesionet që i konsiderojnë që janë vetëm për gra, dhe tani kjo mundësi që 25 gra të shkojnë në Amerikë të shkollohen, përveç shkollimit profesional që të të marrin, do të marrin edhe mendësin e menagjimit të një natyre tjetër të të bërit biznes, dhe do të këthejhen në Kosovë edhe me dijen profesionale, po edhe me dijen si të qasët në profesionit dhe të përfitojnë nga aj profesion, jo vetëm ato personalisht dhe familjet e tyre, po dërsi shteti i Kosovës dhe është hapë kjo konkursë, në shfizoj rasin nga kjo studio juj, të në kura jojë gradë dhe vajzat, të aplikojnë të jenë pjesë e këti programi dhe këti projekti shumë të rëndësishëm, do të marrin shkollime në, sepse energjia shumë komplekse, në drejtimet të specifike të energjis, në eficiencë të energjis, eficiencët të thëtë, unë e kur pata mundësin të jemë në takem me përfatsus të mësisisë, nga Shëbëaja, si kryetare komisionit, të thashtë se është jashtë zakonisht e që lume, sepse gratë janë kursimtare të njohra për nga natyra, pra ndaj kur të amorin edhe shkollimin për kac, se si të kursejnë, se si të jenë me eficiente, që të do të apashkuar sensin e gruas me shkollimin që do të amerë atje, dhe të këthejt në Kosovë të japë kontributin e saj, dhe të tindimu edhe familjes vetës edhe shëshnjisë. Pra ndaj edhe njëherë po përseris nga duhet një bashkëpunim ma i shtruar, i planifikuar në mësnesh. Ndoshta nga gjithë kjo po, nga gjithë kjo që po e thoni duke pas parasysh sa ka institucione që ndihmojnë projekte të shumë të këtë rast, po ndalem të gratë, po e bëjmë një diskriminim në aspektin pozitiv, sepse po deshirojmë të nëzisim sa më shumë gjinim fëmrore të jetë pjesë e këtyre programeve, pjesë e këtyre projekteve të rëndësishme. Ndoshta një mobilizim me i madhë, një ngritje zërit nga organizatat e ndryshme dhe nga ju zonja ndërmarse për të parse, ku po investohet më shumë dhe ku ka nevoj të investohet, ndoshta që të investohet fare. Po du me me shtu këto këtë diskriminim pozitiv që e përmene. Kotat, po dhe këto diskriminimet, janë mosa afirmative dhere në një moment sa të vedisohet, shëqyri janë dërgjëtsohet, përse nuk thamë se jemi të vedeshëm të gjithë, po dhere sa të dërgjëtsohet shëqyri janë, duhet të jenë këto mosa afirmative që dikush pun të përkëthej një diskriminim, po një për themi diskriminim pozitiv. Tash ne nuk do të të apërcirëm një loj frime se vetëm Kosovë është të. Jo, unë kam pas rast, tash për silë nga përvoja ime, kam pas rast me ligjeru tri vite barazdi ingjinore dhe kam vrej duke studiu se si është në rajon, si është në Evropë, si është në botë e regullume, që është ja gruas, besën i se edhe në shtitet më të zhvillume që ne tradicionalisht i marim si shumë, si kampione edhe demokracis për dhe të kulturës, kanë pos nevoj që të marrin masa afirmative. Bje fjalla, në vitin 2000, Franca ka vendosë masa afirmative për dhe një në përparsit e grave edhe në parlament, 
edhe në për biznise privat dhe në për biznise publike. Nuk është diçka jashtë zakonshme dhe tekni. Nuk është diçka jashtë zakonshme që përndodhë vetëm e ne. Qka në duhet neve, në duhet me marë shembujt mirë, të shteteve skandinave që jemë kampionet të marazis gjinore, dhe shembujt e mirë se si kanë t'i kalu shtete tjera këto faza në për të cilat po kalojmë një si shtetë. Po, zonja Shkodra, po? Dhe shta më djetë të kyqë, në po pasë një duke pasë një përboj të gjatë të jetuarit për djetë vite dhe kam punuar dhe jam shkolluar në Londër, për djetë vite dhe tëtë edhe atje ka pasur tema të diskriminimit gjinor që po flasim në këtu. Kuptohet që kultura dhe mentaliteti është plëtsisht tjetër, mirë po edhe atje gjenë dhe tëtë protestat të ndryshme që grata në kohën sepse nuk i kam pagat për shamull për punë një një që bëjnë gruaja dhe buri. Mirë po shumë shkur duat e ndalim vetëm të një detaj që mendoj se është i rëndësishëm për publikun. Zonja deputete e përmendi që shifrat janë shumë të rëndësishme. Edhe unë e them që janë të rëndësishme, mirë po dhe nuk duat e lejojnë të namashtrojnë shifrat. Gjura o herë ndodhët që bizneset të regjistrohen ose të kërkojt granti në emrin e gruas, duke pasur për asysh sepse tani kanë mësuar se ndoshta mund të ketë për parsi, dhe të fitojnë grantin mirë po kur shkon dhe e vizitan e shenë në fakt që gruaja vëtën figuron si jamër. Këte po e them, nuk ka asgjë të keqe sepse të ke fundit familja dhëtë punoj, mirë po e keqe është që gruaja duhet të kyqet dhe të ngritet vedia e vetë familjarve, e vetë personit që aplikon, që jo vëtëm t'ja shkruaj u emri në grua sa për të përfituar, po ta kyqë grua në aty sepse edhe më shumë do të përfitoj kur janë së bashku. Ky ishte një detaj, ndërka që një detaj tjetër sa i përket kuotës që e përmendi zonja deputete, ne jemi dëshmitar të asaj, se për kuotë ndoshta jemi kritikua për kuotën që ka qenë obligative 30% shi në parlament. Mirë po qëfar për ndodhë tani? Gratë po arrinë me votën e vetë preferenciale të jemi pjesë e parlamentit. Pra, ne për të arritur këtu është dashur të bëjmë obligative këtë dhe tani në mesin e grave ka një konkurencë dhe edhe ato janë në garë për të fituar mandatin. Dhe kështu gradualesh, kjo është një shambull shumë i thjesht që ne duhet të shrujzojmë në shoqri dhe të bëjmë një loj obligimi për gjithkun që deri sa të arjet në këtë aspektin konkurues të mirë filtë, ti përdorim të kuotat. Përmendet zonja Shkotra që këte vetë ministri a juaj posedon një bugjet të pak sa më të madhë sësa që ka qenë vitin e kaluar, kene para par projektet e këti viti si do të realizohen e nivel komunal? Po, re do të të kjo thirë jashtë për mbarë Kosovën, të gjitha dhe të të në gjithkos për gjithkos qytetarë të Kosovës është e hapur, bugjeti është mëj madhë, vitin e kaluar ka qenë një milion e gjysë, këtë vit është dy milion, në këtë vit që e përmendë është platforma online, që është pak më e letë, vitin e kalu në kemi pas një mjë 700, po shpresojmë që të kemi një numër deri për shamu një dit parambyllis, kishim një informat prej zyrtarve se numëri i aplikuës vështë diku në 600, gjë që pak më ka brengosur, sepse në krasu me vitin e kaluar, më duke se ishte gati për gjysë, mirë po ne shpresojmë që do të po ashtu këtë vit, do të përkrahen të gjitha projektet të cilat së pari përmbushin kriterin e prodhimit. Kërkojmë pra që të inkurajojmë prodhimin në Kosovë dhe prodhimin dhe tëtë e produkteve që mos të kemi nevoj të isjelim nga jashtë, por të filojmë të ndërtojmë një bazë të prodhimit dhe të punësimit këtu në Kosovë dhe kriteri dytë po ashtu që lidhet ma atë se nëse biznesi pra e dokumenton me planin e vetë biznesor se ndima që ne do t'i ofrojmë përveç që do të ndimoj prodhimtarin, po ashtu do të punësoj njerës dhe e përmena, pra në mënyrë ligjore të registruar ashtu si duhet ku paguane dhe kontributet, atër kuptohet që numri pikve të tjetët e me i matë. Mirë po kuptohet që këtu janë të përjashtuara të gjitha bizneset të cilat bin në domenin e fushës e bujtsis, duke pas farasysh se ashtë ministria e bujtsis, pas të ato që bin në domenin e një inovacionit, duke pas farasysh pra se janë ministri tjera të cilat adresojnë, pra janë kriteret pjatë specifike, se qka mbështesim ne, po, qka mbështesim ne, dhe ka qenë një proces shumë transparent, ma djesot po i lezoja për kureshtja dhe pytjet që kanë arit dhe janë të gjitha të publikuar, anë e befaqën tonë, për të parë se për qka janë interesuar më shumë njerëzit se qëfar pytje dhe më erdi shumë mirë të pa një list shumë të gjatë të pytje, dhe ndoshta më bini qenë pytje, që njerës të kanë pyt dhe janë interesuar, për qështje që ndo njerë asë musëm kishtë shku mendja që me të vërtet që një detaj. Pra, është eksperienca, është praktika, ajo që du t'i ndihmaj dhe du t'i shtujt edhe për gratë, duhet t'ju ofrojmë aty në sa më ofër dhe të shkojmë të ato, t'i vizitojmë, të pakten t'i motivojmë dhe pas taj në obligimin që e kemi si shtetë, t'ju qëndrojmë ofër dhe si që tha dhe arjeta dhe jo vëtëm për atë moment. 
Po prej filimi deri në mbarim, deri se me të vërtit gra të bënd të fuqishme të ngrita në këmbët e veta me bizneset e veta të sukseshme. Shpresojmë që në kuadrë të programit si vjetëm të ketë më shumë kërkesa nga ana grave të aplikojnë më shumë grave në projekte dhe naturisht të dhe të fitojnë me që jemi ka minutat e fundit e misionit arjeta, cili do të ishte mesajji juaj në këtë vit ekonomik për gjitha grave. Unë uroj që të kemi sa më shumë gra në biznes, po të kemi edhe gra të punësuara. Më tonë se nuk është ideja vetëm me fillu një biznes, mirë po edhe involvimi të rënë në punë dhe në profesionet të ndryshme. Pra ndaj, ato femra apo gra të cilat sot rrinë për shtëpi, edhe nuk ka një profesion. Më tonë, mi afton që me marë një profesion, një zanat që ne i themi tilë, qoftë roba qepsa apo të shkollat të ndryshme profesionale një zanat të tilë edhe besa që ka mjaft hapsirë për punë në Kosovë. Edhe shpresoj që kë vit të jetë një vit i koordinimi të qoftë brenda ministrive të ndryshme që të jenë edhe fondet veçanta vetëm për bizneset e grave. Sëpse me të vërtetë edhe kur vjen një numëri madhë dhe i aplikimeve dhe më thënë dhejnë gjashqën, edhe vjen puna me qenë është konkurent dy biznesën me pojena të njëjshme femra po marë shkullë me pas për parësi, është një mundësi shumë e vogër për femra. Sëpse gjithmonë ata numëra muinë me ndryshu për një pojena po dy ma shumë. Më tonë i të ndahen eksklusivisht për biznesën të grane. Të jetë një fondi veçanë për femra. Ajo të tishtë për qeverin, do shta ma mirë të do të të menduat nga jo që edhe grupi juaj gështat të bëj një propozim që të ketë një fond të ndarë vetëm për përkrahjen e gruas, sepse është të bështirë për shamull në objektivat e ministrist, po flasë për ministrin ku jamon, do të të në objektivat tona, do të të nuk është e lejuar që të bëhet një ndarë jetë ilë, ne mund të bëjmë një diskriminim pozitiv, nëse kemi dy aplikant me numër të një të pikve, mirë po ju që vetëm grati përkrahjen, mirë po mendoj që të kemi një iniciativ, dhe këtu që është edhe zonja deputete, dhe të gjitha nësë bashku, të organizojmi dhe të kërkojmë një fond të vetëm për fuqizimin e gruas. Qeveria pra të organizojmë një tryez, një konferencë, ku do të pun të diskutonim dhe në fund të dakordohemi që të kemi një fond me të cilin do të ndihmojmë gratë që të fillojnë bizneset. Në të gjitha halë ka të që i përmenda edhe më herët. Kjo do të pun të ishte një zgjidje. Kjo do të ishte një zgjidje. Kjo do të ishte një zgjidje. Kjo do të ishte një zgjidje. Kjo Fondet e limituara, dhe më thonë një milja, një milja në gjysë, mund është më mbështet dhe të biznesi, mirë po jo ma shumë. Sëpse duhet të dhe një analizë se sa do tjetë vlera që duhet më investu për më hapë një biznes. Nuk më ima biznes me dhe të mero, asë me një dhe të mero. Asë me punësu, për shemëll, shosh pesh objektivat projekteve që duhet me punësu 50 vetë nëse i merë 50 dhe mero. Dhe më thonë, kjo është shumë konfjusë, kështu sepse të të mu me më dhonë unë e zdi qysh me punësu me 50.000-50 vetë. Në më dhonë, edhe të kriterët janë vetë na që i bojmë njerëzit, ministria, administratorët të ndryshëm që i praqesin kriterët, po t'jenë real, t'jenë objektiv, edhe të përputhen me nevojat edhe për investime. Sa për publikun dhe tëtë në ministrinë tonë, kjo është në diskrecionin e vetë personit që aplikonë, a i vendos se sa është mundësia ati, se sa dëshiron a i të punësoj. Nuk e ka si kriter? Jo, jo, nuk është kriter se ne i kemi saktur duhet të punësosh ka që numër. Duhet të punësosh, por ti do të vendosesh a mundësh një, apo dy, është qështje se si ti e ke organizuar biznesin dhe si e me ndonë ta vazhdojsh më tutje. Dhe të të, kjo është e lënë në atë se si e vlerësan vetë personi që ka aplikuar. Zonja Sala? Natërish që duhet me qenë e lirë vendosja personit se sa do të punësaj, sepse natyra specifika e biznesit ndalojnë specifikat e biznesit. Dhe ka njëherë është një biznes shumë fitim për është, po që mund kryet me pak njerëz. Ana stjelë të asë ndodhë rollë, pra ndaj edhe kjo mënyra të japë knej, e të ngullë fast knej, nuk është gjithje. Sa i përket fundit përsa që për gratë me nëjë që ka pak përgjë, ka pak probleme ligjore, sepse ligjet tona aktualisht nuk lejojnë fondet përstashme për diska tjetër. Kjo mund do për ata dhe është mendu për mes të regullot që është tja grua, sëse dhe një përparsi grua për mes ligjeve tjera, si që është ligje për nërmarit voglat mes me fondi për garanci kreditore, i kështuve, stani është edhe kjo fondi eficiencës, i themelum, e kështu bërra dhe janë njëra tjera, mekanizma tjera që e letsojnë. Po, 
Sigurisht që në një të ardhme, do shta do të kemë mundësi të të thonë dhe ndryshonë ligjë dhe më varësisht se si do të rjedhë situata dhe si do të shkojnë e curia e biznesit e grave, si do të arringrat me gjithë vetën, ne jemi këtu dhe prandaj do të bashkarisht të bashkëpunojmë dhe të shohim se cila është mundësia të futën edhe si dispozita ligjore dhe si obligime ligjore. Prandaj, në fond të dhonë dëshiroj që ti inkurajoj grot, ti përcilin dhe një në donacioneve për mes ministrive të ndryshme, për menëm një vargë ministrish, jo vetëm një vargë ministrish, po të gjitha ministrit kanë fondet që ndojnë, madhja në ministria diasporës, aja në ministrë, tratës publike, të shfridzojnë, të përcilin konkurset, dhe të mos hezitojnë të aplikojnë, po dhe të kërkojnë dimen, se nuk është të mjaftushme vetëm me dit, po të kërkojnë dimen se si ta realizojnë atë plan biznesi, ose si ta funksionalizojnë atë biznes. Edhe në pashtu dëshiraj që jo vetëm të jenë ma shumë grau në dheqet bizneseve, po të jenë ma shumë grau të punësuara. Kosova është një ambjendi mirë, për punësim dhe për punë, pra ndaj duhet të egzistoj edhe ga dishmeria, edhe vullneti, edhe energjia, që të kërkohet ajo, sepse askush nuk vjen shpje me të thonë, hajde filloje se ka që të diqka, duhet të jemi edhe ne ma aktive, për dhe mes ne shtimi ma aktive dhe të shumë të shfridzojmë këtë mundësi edhe ligjore, edhe institucionale që jo frënë Kosova. Unë ju falendroj shumë që ishit një safire sonte, ju rojë punë të mbarë e sukses, e shpresoj që do të merëm për asysh naturisht gjithë këto që i folëm në kuadrë të këti viti ekonomik, ndërsa në përmbyllit e emisionit për shikua si tanë do të cilim edhe ndërmarjen snapkejke cila është hapur pak ditë më parë në Skëndera, një ndërmarje sociale cila ka filluar si qëlimi mirë për të ndihmuar të rinjet më bursa për studimet e tyre naturisht e që është hapur në Skendera i të ndajnë pikrish këtyre. Ndërsa të ju shikues të ndërhuar, falem dhe që u shëqruat me një deri në këtë ko, për ju që s'keni arritur të nashini, mësë haron emisionin Startup e gjeni në faqen e emisionit në Facebook Startup për e të vënjezët e një, dhe për qëfar do që keni të nashkruani, mësë ngurani mund të shkruani po aty, dhe naturisht do të merë një përgjigje drejt për drejt. Falem dhe të njerë bashtakuam të hënë në Në përdim të shkurtit në Skenderaj u hap një ndërmarje pak sa ju e rëndomt për kushtet tona. Ishte një nismë e qenërës rinore dhe disa entuziastve e që rezultoj me një projekt i cili ka edhe disa premisa eksperimentale, i cili që në ditët e para të punës është duke u treguar si qëlluar. Por si lindi kjo ide, fletë drejtori ekzekutiv Arben Veliu. është njëra ndërmarje socialet të parat në Kosovë, që ne po shpresujem që në gjatë këti muj do të registrohemi, sepse ligje për ndërmarje sociale është aprovu vjetë në fund vjetë, dhe në rrasë ne do mund të i kompletojmë dokumente, do të jemi ndërmarja sociale e parë e registrume në Kosovë. Kështu që ideja për të hapur një ndërmarje sociale ka linë nga nevoja, sepse nevoja për përkrajen e volontarizmit eksistën gjithdoherë. Për ndryshe këta që punojnë këtu të gjithë janë volontarë në për aktivitetet të unë, dhe në pamunësit që ndihmojmë në format ndryshme, ne kemi zjedhur se në qytetin tonë të hapëm një pasiqeri e cila produkt kryesorin do të aketë tortën e mbelsirën. Kryesisht, për ndryshe, punëtor do t'jenë po këta vullnetarë. Në një, në ndy, do t'jenë në dzëns apo student nga këtë qytet. Dhe këtë kemi arrita bëjmë me datën një shkurt, falë për krajës e donatorës, si që është në defi Amerikanë, për mes organizatës akti, komunës të skendraj, drejtorisë për kulturën një dhe spartë, dhe shumë donatorëve tjerë të cilët, posa kuptun idejnë dhe qëlimë në kësaj ndërmarje, në ndihmuan pahëzitim. Po të një të zbërtim, vetë konceptin e punës funksionimit, që ka në bëmë vetë e përshimë? Ndërmarja sociale ka bazë në komunitet. Si, për nërryshe, baklavin e blim nga një nën në fshatin klim, tortën e blim nga një nën në fshatin lavush, kështu që ne duke shit produktin këtu në lokalin tonë, kemi arritur që të ndihmojmë edhe disa familjeve, pas këtyre 8 studentve që kemë të angazhuar në lokal si banker ose kamarjer. Po të, si student punojmë si vullnetar, 
ka do një përfitim për ata? Po, në fund të muajt, për ndryshë është kjo muaj parë dhe nuk e dim sot do të kemë mundësi një të kompenzojmë për punën që po e bojnë, për ndryshë në vend të pagesis, ne e kemi quajtur burs. Edhe bursa nuk ka një kufizim 50 euro për një qenarë, për ndryshë, ne atë pjesa e mbetur, pasi të pagun shpenzimet të lokali, që raja, rrimë dhe shpenzimet tjera komunale që janë, pjesa mbetur do të pjestuat për këta persona, të të persona që janë duke punuar. Për ndryshë, kjo stafi menagerial do të kompenzuat me 10 cent në muaj, do të marim pak 10 cent në muaj. Një pak, njaft impresive, 10 cent. Shumë e vërtet, në biznes thonë njëri në biznes futët për të fituar dhe në këtë biznes e kemi hapur për të fituar, do shta ju nësi staf menagerial, si që është dardoni, haziri, enveri edhe unë këtë rast arbeni, për ndryshe qëllimi ka qenë që të kjunë dihmojmë këtyre trive në studime, gjendja ekonomike e sociali si në këtë Kosovën djetë, që në është edhe në Skenderaj, dhe një në prej arsujo pëse kemi do shta hapur një biznes, profitabil në këtë rast, është qëllimi për kjunë dihmojmë të tjerë. Po me i thëtë, këtu nuk është thjeshtë një biznes, për këtu ka dhe elemente për aktivitetë ose për ma tjera të punës aktivitetë. Po, zakonisht gjatë ditës zhvillujme edhe aktivitetë. Për ndryshe, sot kemi një ofertë. Nga ora dhe i diri në ora 7 ditë. Cila është oferta? Oferta është që nëse ti vjenë me mikun ose me shokun, me pinje e kafe, në raste për 30 minuta nuk e ke përdur telefonin, smartfonin, rritë e sociale, Në shkëmbim të kësaj që ti ke bërë bisedin me miku, ne do të afrujmë edhe një torë të gratis. Pra qëllim është me stimulu bisedin, me stimulu kolegu në që me bisedu, dhe ne në shkëmbim të kësaj në do të afrujmë një torë të. Dy nga të punësuarit janë Antigona Beqiri dhe Qëndrin Bega, të ty studentë dhe baltar të ansamblit të qytetit. Ambient është shumë i mirë, puna zhvillohet gjithë të ditë. A ki pas vështirë të adaptohesh të je studente? Po, jam studente. Jo nuk është e fështirë, është një knatësi shumë e mirë edhe është një eksperiencë shumë e mirë me marë pjesë këtë punë, këtë biznesë. Këtu të akohesh edhe me shëqetua, ato vinë sigurisht këtu? Po, ato vinë gjithë dhe dhe të, ja. Edhe përveç punës, munën për shemë edhe me bisedu me shuqe, e kalonë ashtë shumë mirë këto, edhe... Je e knaqë? Po, jam shumë e knaqë. Po, ti edhe studenta, po? Po, jam studenta në Mitrovic. Jam studenta e makineris prodhose. Sigurisht, këtu... Kjo punë të merë, pa ko, po e kompenzoj. Po, e kompenzoj, edhe normal në epin në një liri që më thonë, kemi kodë lirë dhe për fakultet në epin lirë. Asë një herë së kështë amendu që do të luja rolin e një kamaliri, jo që është një punë e keqë ose të qka, po ti është të kamendu gjithë më për studime, Po duke me ndu që ne jemi gjithë mund vëllënëtarë atëherë pëse mësë me edhe kur e këmë pas një liri të shumët edhe këtu më punë pëse mësë me ardhë dhe me vëllënëtarizmin të amë me shfëtzu edhe këtu në rullin e kamar lirit Gjithashtu edhe pëse jam student edhe një kësisht edhe valëtarë atëherë kjo nuk me për nga në zgjë se pas ditën në që se unë jam pas ditën në fakultet atëherë para ditë e kam punë në që ose para ditë jam në fakultet, atë herë e marrë mas ditë e punë. Kjo që e bënë matë veçantë këtë lokalë është se kemi ndalu dohonë, pirje në dohonit, ka një numër të madhë të pas të qërimi, dhe më thonë të turtave, si që dhije, si që dhe kafe, kafe edhe të tjera. Këtu përshu edhe libra? Edhe libra, kjo është, kemi mendu shumë gjatë, Kjo është veç një numër i vëgli këtyre librav, këmë jemi mundu edhe kemi mundu që me pasuru edhe me pas një mërit madhe të librav. Këto janë disa librat që ndështë edhe në bibliotekë nuk e gjejmë, janë një numër i madhe i librav edhe i kemi nda me këndë, këto një nga këndë i librav nga gjuhë të huja, ndërsa këto në librat nga gjuhë është qipe.
ne prevoj mjaft interesante. Për ndryshe ne jemi futur në këtë biznes ju me prevoj të madhe. Për ndryshe stafi me në zerial ka komplet shkollim tjetër, ju në pjesin e gastronomis, për ndryshe vetëm Dardoni ka qenë aji cili ka e ka kuptu pak ma mirë këtë pjesin e gastronomis dhe atë e ke milon të merët me stafin Dardoni është aji cili merët me stafin me burimit njërzori nëse mujme që ujtë kështë edhe aji cili i cakton orarët e punëtorve duhet të pysëm kur kanë provime, kur kanë ligjerata, kur kanë angazhime sepse valtarët e ansamblit në datën 7 me qëkort ishin ata të baza kryesore cilë të mbajtin koncertin që tjetë dhe ata u dashtë të lirojmë për ndryshë ansamblit ka dhe aktivitit të tjera edhe qandrën në ure po ashtu dhe ne duhet të lirojmë të të gjithë në aktivitit sepse qëllimi është të ndihmojmë atyre për aktivitet dhe për studime ju të pengoj po sigurisht këtu edhe këto libra kanë funksionin e vetë për të abdo një bisajt, për të biseduar jashtë të përdishmës. Shumë e vërtit, për ndryshë këtu libra i ka sjellë një qytetar amerikan, i cili posa ka por vendin e hapur si i kemi buktë të raftat për libra, dhe shumë qytetar tjerë në shej falenderimin, në shej urimi për hapin i kësoj ndërmarje, i kanë sjellë disa libra. Për ndryshë i librat, ledzohen këtu në lokal. Nuk i kemi liju që ti marim me veti, nuk kemi liju që ti shkejmë bim po ta bi një pe marnjo, për ndryshe, janë këtu libra, këtu do të ledzohen, këtu është një lokalisit, që ne kemi më mundu të ofrojmë hapsirin si kur të qëtë një salë e ledzimit. Përbem, keni pjullu prej zeros, keni afsu stafin, një kohë shumë të shkurt, keni siguru disa pajisje këtu, po cilat janë planet për më tutje, sepse sigurisht në do të ndalenin vetëm në këtë, po synimet mund të janë ma ambicioze. Pavarësisht kërkesa që kemi bërë në për institucione, të cilat zdo ditin dëgjojmë për start-upe, zdo ditin dëgjojmë ato institucione që përmendin në rinin, që përmendimin tanë, tem është puna e tyre zërën, këtë rast nëse po folën për qëtitin e skenderojt, nuk ka për kraje. Kemi kërgu të spej përmendin ministrit me emra, po janë mbi 5 ministrit të cilat në gjdo natë në bromin dëgjojmë për krajnë e rinis, për krajnë e start-upe, biznesi të reja, së ne, ndryshme, dhe nuk kemi gjithë për krajnë, kemi nevojende, cilat janë nevojat tuna. Për zotë, tash me ordin e pranverës e verës, kemi nevoj të zgjerohemi me mobileri, me karrik, me tavullin, është të rasa e cila është mjaht e bukur të të një, dhe nuk kemi invertar për të vendorësë në të rasë, sepse zakonisht verës njerës kanë në dëshirë me pi kafe në të rasë, jo dhe në brenda, dhe neve nga munguam kjo, ne nga kjo biznes do të munduam që të sigurojë mjetët për blerin e këty në pajisëm. Për ndryshe, ne nuk do të ndalim me blerin e pajisëm. Qëllë është qëllimi ndërmarit sociale dhe ndërmarit se një biznesi, nuk dalon po thuaj se kur gjo, për pas në fond, fitimi mbetur prap këthejet për të mire në komunitetit. Për ndryshe, ne e kemi parkë në nësitetit të ofer dhe për këtë muaj, jemi duke planifikuar në rast se do kemi fitim nga kuj lokal, pjesa e mbetur, do të blim një pajisje të cilën do vendosëm në parkë në nësitetit për largimin e shpesve nga parkë, sëpse është shëndru në një parkë në ndryshe, ju nga një parkë mu në dikushtë të ullët dhe të bisedaj. Më thanë, ambicijet janë Me investu, edhe ne do të bëhem investitor të disa aktiviteteve, pëse jo mos të dërgojmë lodë rancerë dhe pëse jo mos të mirëme me parkë në qëtetit, me shportat në përqytet, në Betorino. Po, me i të të përfitusit kryesor do t'jen ata që do t'angazhon këtu? Vullnetart. Po, edhe ato anvise në zonën e skenderajt që do të përshien me produkte e tyre. Kjo është një pik e cila do t'i grumbulloj të gjitha ato mbëllësirat, nga këtu ju bëjthirit të gjitha nënave, për ndryshe sezonin e verës e dim që vini dhe gurbeqar. Do shta dëshirë e tyre është të kërkojnë edhe dorë të të ndryshme, ne i lusëm ato nona që nëse ato kanë mundësi, ti si e lënë qoftë ramani, qoftë disa mbëllësirat tjera, si quhë ndryshe.